hecho esta acusación que presentó Leoferco el día de ayer, el caso Pandora 2, donde sobresalen dos expresidentes de la República, para muchos es un poco tardío. ¿Usted qué opina? Sí, definitivamente hay que ver por qué Luis Javier Santos, en el tiempo que presentó el caso de Pandora, que no hay Pandora 1 y Pandora 2, no, que presentó el caso de Pandora, no le presentó requerimiento al señor Pepe Lobo y también al, al señor presidente de la República. Él pudo, eh, a través de un procedimiento especial, haber comparecido también. Pero bueno, ojalá que Luis Javier Santos no esté siguiendo lineamientos de eh, eh, parte del Congreso Nacional como el presidente del Congreso y otros diputados del de, eh, el Partido Libre. Eh, definitivamente esperemos que Luis Javier Santos tenga suficientes medios de prueba para poder sustentar este requerimiento fiscal. Si él no tiene eh, suficientes medios de prueba, no sé, no tiene razón de ser este requerimiento fiscal. Eh, ahora bien, yo pienso que Luis Javier Santos debe de hacer valer la promesa de ley que cumplió. No seguir lineamientos, sino hacerlo de acuerdo a la Constitución de la República y a la ley del Ministerio Público. Ahora, tomando en cuenta eh, la forma de actuar de nuestros políticos, ¿qué tanta credibilidad le usa a las palabras del expresidente Lobo que indica que esto se hace simplemente para ablandar al la, a la Partido Nacional de cara a la elección del próximo fiscal general? Lo mismo pienso, no lo había escuchado a él, pero lo mismo pienso. Eh, eh, es una forma de chantajear, no hay otra palabra, chantajear a los diputados de la oposición diciéndoles, mira, si no nos das el voto para el fiscal general, pues eh, Luis Javier Santos te va a presentar a vos también requerimiento fiscal. Entonces, es, esa es la forma, pero los, la oposición o los diputados de la oposición no deben de dejarse chantajear de Luis Javier Santos y de Luis Redondo. Yo, con todo el respeto del mundo, él, eh, eh, le he perdido credibilidad al señor Luis Javier Santos. ¿Está apresando el juego, Luis Javier Santos, al juego de este gobierno, entonces? Eso es lo más seguro, es lo más seguro. Están eh, chantajeando, eh, están diciendo, además, ayer salió ya, que Libre iba a poner el fiscal general que, eh, que había eh, presentado la nómina.